വിശ്വനാഥൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പെട്ടെന്നൊരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ എനിക്കിത്തിരി വിഷമമുണ്ട് അറിയാം എന്നാലും എനിക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി പെട്ടെന്നൊരു തീരുമാനം എടുത്തേ പറ്റൂ വിശ്വനാഥൻ കാലു പിടിക്കാൻ ഞാൻ ഈശ്വര ശാപം കിട്ടണ ഒരു കാര്യം തലയിൽ എടുത്തു വെക്കണോ ബാലരാമ നമ്മള് ഭാരതം മോഹിച്ചൊരു കുട്ടിയല്ലേ അവള് എന്ത് ഈശ്വര ശാപം ദൈവ വരുത്തി ഒരിക്കലും പന്തലും പണ്ടവും പായസവും ഒക്കെ ഒരുക്കി വെച്ച് അവനെ കാത്തിരുന്നില്ലായിരുന്നോ നമ്മള് ആരാ അതൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് ആരാ ഒക്കെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിയത് ഒക്കെ മറന്നു ദൈവം എടുത്തി ഒരെന്നാലും ഇല്ല ഇനി അവനിട്ട് പന്ത് കെട്ടാൻ കൊടുക്കില്ല ഞാൻ എന്റെ മോളുടെ ജീവിതം ഇനി ആർക്കും വേണ്ട പാടത്ത് നെല്ലി തെളിക്കാൻ കൊണ്ടുവെച്ച വിഷമുണ്ട് അവിടെ ക്ഷാരത്ത് എഴുത്ത് കൊടുക്കും ഞാൻ എന്റെ കുട്ടിക്ക് അല്ലാതെ ഞാൻ എന്താ വെങ്ങളെ പറയ അമ്മ അപ്പുറത്ത് പോ അമ്മോട് അപ്പുറത്ത് പോവാനാ പറഞ്ഞത് ചോദിക്കണേല് ബാലമാമയ്ക്കൊന്നും തോന്നരുത് ശീലാവധി ഒന്നുമല്ല മീര എന്ന് എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് കാലം ഭരതേട്ടം കൊണ്ട് കടന്ന് ക്ലാവ് പിടിച്ച ഒരു കാഴ്ച പണ്ട വിശ്വനാഥ വിഷമിക്കാൻ പറഞ്ഞല്ല എന്നോടുള്ള വാത്സല്യം കൊണ്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇങ്ങനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ബാലമാമ വന്നേക്കണത് അതെ ഈ കച്ചവടത്തിൽ എനിക്കെന്താ ലാഭം ചെയ്യാൻ പോണ ഈ മഹാത്യാഗത്തിന് എനിക്കെന്താ കൂലി കൂലി ഇല്ലാത്ത പണ്ടം വേറാൻ വിശ്വനാഥനെ കിട്ടില്ല ബാലമാമ ഞാനായിട്ട് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരുപാട് സ്വത്തും മുതലും ഉണ്ട് ഷാരത്ത് ഒക്കെ മീരയ്ക്കുള്ളത് അവൾക്കൊരു ജീവിതം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാച്ച നിനക്കും ഈ മാസം പതിനാറാം തീയതി എനിക്ക് ദുബായ്ക്ക് മടങ്ങണം അതിനു മുമ്പേ ആഘോഷമൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ രണ്ടു ചങ്ങാതിമാരും കാണും മടകത്തി വേണേൽ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞൊരു താലിയും കേട്ടാ എന്താ എന്താ ഈ കുട്ടിയെ കാണിക്കുന്നത് എനിക്ക് എനിക്ക് ഇതിപ്പോ ഇതിപ്പോ കഷായം കഴിച്ചത് കൊണ്ടോ ധാര കോരിയത് കൊണ്ടോ മാറണൊരു തെണ്ണല്ല പഴക്കം ചെല്ലതിന് തക്ക വണ്ണം സൂക്കേടന് ശക്തി കൂടും ഇപ്പൊ ശാന്തായിട്ട് നിൽക്കണം നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല സ്നേഹം കൊടുക്കണം ഇയാൾക്ക് കാരുണ്യം കൊടുക്കണം ഒരു കള്ളനെ പോലെ എപ്പോഴും പുറകെ പതുങ്ങി നടന്ന് എപ്പോഴായി മനസ്സ് പാളിപ്പോകാൻ തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ആത്മബലം കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കണം ഇയാളെ കുട്ടിക്ക് കഴിയോ അതിന് കഴിയും കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ എന്റെ ഏട്ടന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഞാൻ ആയിരത്തൊന്നൊരു ജപിച്ച നെയ്യ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം വെറും വയറ്റിൽ ഇതാണ് കഴിക്കുക എന്നിട്ടാവാൻ മറ്റു പ്രതിവിധികള് എന്താ അന്ന് ഈ കുട്ടിയായിട്ടുള്ള കല്യാണല്ലേ മുടങ്ങിപ്പോയത് അതെ പാടില്ല ഷാരടി ഈ വിവാഹം നടക്കണം പ്രകൃതിക്ക് പുരുഷൻ പുരുഷന് പ്രകൃതി അതാ പൊരുത്തം അതാ നിയമം എന്തിന് മടിക്കണം എന്റെ വേദാന്ത പൊരുളി ഈശ്വരന്മാരോടൊപ്പം ഈ നമ്പീസിനുണ്ട് കൂടെ സൂക്കളൊക്കെ പുഷ്പം പോലെ മാറ്റിത്തരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും ഒരു നിലവിളക്ക് കത്തിച്ചു വയ്ക്കാം ലക്ഷ്മി താലത്തിൽ ഒരു പുടവ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക കുരവ ഇടാൻ അറിയോ ഗോയിന്ദമാമയ്ക്ക് വീണ്ടും വയ്യാണ്ടായോ ഭരതം എനിക്ക് ഞാൻ പ്രാന്ത പറയല്ല എന്റെ കല്യാണം നടക്കാൻ പോവാ ഈ വീട്ടു മുറ്റത്ത് വെച്ച് ഇപ്പോ ഇറങ്ങി വരിക കീഴ്പള്ളി നാരായണ നമ്പീശം വാക്ക് വന്നു ചൂക്കേടൊക്കെ ഭേദമാക്കി തരാന്ന് മീനെ താലി കെട്ടിക്കൊള്ളാൻ അനുവാദം തന്നു പറഞ്ഞ വഴിക്ക് കൃഷ്ണന്റെ അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് ഞാനിവളുടെ കഴുത്തി മിന്നു കിട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണം അമ്മയും ഗോയിന്ദമാമയും ഞങ്ങളെ തൊട്ടുപോരുന്ന എന്റെ കുട്ടിയെ എവിടെ എവിടെ എന്റെ പെട്ടി വെട്ടിപ്പൊളിച്ച മയു കോയിന്ദ മാമ കൊല്ലും ഞാളെ കൊണ്ടുപോകരുത് അവളെ കൃഷ്ണൻ നമ്പരത്തിന്ന് ഭരതം താരി കെട്ടിയ പെണ്ണാവള് പ്രാന്തനാവൻ പ്രാന്ത
ഇന്ന് കൃഷ്ണന്റെ അമ്പരത്തി കൊണ്ടുപോയി താലി കെട്ടും നാളെ പത്രകാരന്റെ അമ്പരത്തി കൊണ്ടുപോയി കരുത്തിറക്കും അതിലൊക്കെ ഞാൻ കൂട്ടിയിരിക്കണം വാടി ഇവിടെ വേണ്ട <laughs> 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 ഈ പത്തായപ്പരയെ കിടന്ന് പുഴുത്ത് പിടഞ്ഞ് നരകിച്ച് മരിച്ചോന്ന ഞാൻ ആർക്കും ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തനിക്ക് അറിഞ്ഞ പറ്റുന്നുണ്ടോ ബിടി കയറി വന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയ നീ എന്ത് ചെയ്യും കഴുത്ത് എന്ത് തലേ അങ്ങ് വേണ്ടി വന്ന് അതും ചെയ്യും ഭ്രാന്തുണ്ടോ നിനക്ക് എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള അവകാശം എനിക്കില്ല കാരണം അതുള്ളത് എനിക്കാണല്ലോ എന്തിനാ കുട്ടി എന്തിനാ എപ്രാളം കാണിക്കണ ആരോടെ എന്തിനാ നിന്റെ ഈ ശോഭം അത് ശരി അരി നിന്ന് ആചാരിച്ചും കടിച്ചു പിന്നെ എന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ പറയരുത് നാളെ ഞാൻ വന്ന് കൊണ്ടുപോ മീരെ എന്റെ പെണ്ണായിട്ട് എതിർ കാൻ ഇടങ്ങരുണ്ടാക്കാൻ പറയരുത് ആരും വരട്ടണ്ട നിങ്ങൾ കുപ്പയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ ഒരു ഞാൻ ഉണ്ടാൻ പോകണമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇനി അതിന്റെ ഒരു അസ്ഥി കഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി കടിപിടി കൂടാൻ വന്നാല് വിവരം ഒപ്പം മനസ്സിലാവും വിഷു അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്തിനാ നിന്റെ പുറപ്പാട് ഒട്ടം കളിക്കണ്ട എന്താ ച പറയാ എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം എനിക്കൊന്ന് പുറത്ത് പോകണം എനിക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സമ്മതിക്കില്ല ഈ പടിക്ക് പുറത്ത് പോയെ എനിക്കൊരു ഇടം വരെ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് പോയേ പറ്റും ബാലരാമന്റെ വീട്ടിലേക്കല്ലേ ഇല്ല നീ പോവില്ല അത്ര നിർബന്ധാച്ച നീ പൊയ്ക്കോ പക്ഷെ ഈ അമ്മയുടെ ശവം കണ്ടേ നീ പോകാവോ എന്ത് മണ്ടത്തിലെ അമ്മ പറയണേ ഞാൻ തിരിച്ചേരിക്കല്ല പോണത് പിന്നെ ഓർമ്മയില്ലേ ഗോവിന്ദ മാമയ്ക്ക് വെളിനേഴി ഗോവിന്ദനാശാനെ എന്നെ മെഴുക്കിട്ട് ഒഴിഞ്ഞ കഥകളി പഠിപ്പിച്ച എന്റെ ഗുരു ഗോവിന്ദനാശാനെ ആശാന്റെ പന്ത്രണ്ടാം ചരമ വാർഷിക എന്ന് പോയിട്ട് അസ്ഥി തറയിൽ ഒരു വിളക്ക് വെക്കണം കഥകളിൽ മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിലും ഞാൻ പഴിച്ചു പോയെന്ന് ആ കാരണവരോട് എനിക്ക് കുറ്റമേറ്റ് പറയണം കേട്ടാ മാറ പ്രഭാകര മാറ ഇങ്ങനെ നടക്കണം നടത്തണമെന്നാവും ഈശ്വര നിശ്ചയം പണവും പദവിയും തറവാടിത്തുമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം ഒരു കാര്യവും ഇല്ല ഒക്കെ നിശ്ചയിക്കണത് ഈശ്വരന്മാർ ഈശ്വരന്മാരുടെ ജോലി നമ്മളേറ്റെടുത്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി വെച്ചാൽ അവർക്ക് തൊഴിലാണ്ടാവില്ലേ
തൊഴിലില്ലാച്ച പട്ടിണിയാവില്ലേ വിശ്വനാഥ ഈശ്വരന്മാർ ഏ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ തൊഴിലിനെ തടസ്സപ്പെടുത്താതെ അവരുടെ കഞ്ഞിൽ മണ്ണ് വാരിയിടാതെ നമ്മളങ്ങോട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാം വഴങ്ങി കൊടുക്ക എന്താ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ച സത്യം പറയൂ എന്റെ കുട്ടി എന്തൊക്കെയോ നീ മനസ്സിൽ കണക്കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എനിക്കത് മോളേട്ടത്തി ഇങ്ങോട്ട് തുറന്നു പറ എന്ത് കേൾക്കണോ എടുത്തി അമ്മയ്ക്ക് വേണം അലറി വിളിച്ച് ആപത്ത് വരുത്തി വെക്കോ ഇല്ല സത്യം നാളെ നേരം വിളിക്കുന്നത് കാണാൻ മീര ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടാവില്ല മോള് പോയിട്ട് വാ ഴിക്കിറങ്ങി പോകുന്ന നേരം നോക്കി തോന്നിയ സംഭവം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച വഴിക്കല്ല മറ്റൊരു വഴിക്ക് ആളുകാലത്ത് മിഷന്റെ വീട്ടിൽ നാല് വരും ഒരു കയറിന്റെ തുമ്പത്ത് തൂങ്ങി കിടക്കണം മേരാന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അവൾ എന്നോട് പടം പറഞ്ഞു അടുത്ത സൂര്യോദയം കാണാൻ അവൾ ഉണ്ടാവില്ല പഞ്ചവടിയിലെ ഭരണാശ്രമത്തിൽ നിന്ന് സീതാദേവിയെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയ രാവണനെ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടോ വിശ്വനാഥൻ രാവണന്റെ പുഷ്പക വിമാനം തടഞ്ഞു നിർത്തിയ ആ അപകടം പിടിച്ച പക്ഷിയെ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടോ വിശ്വനാഥൻ നട്ടപ്രാന്തിലും പുരാണം പറയാൻ മിടുക്കനാണല്ലോ ഭരത പിഷാരടി അറിയാലേ ഒടുക്കും ആ ജടായു എന്താ പറ്റിയെന്ന് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വെട്ടടാ എന്റെ ചിറക് ആകാശത്തൂടെ അപ്പൂപ്പൻ താടി പറന്നു പോണത് കണ്ടിട്ട് ഭൂമിക്ക് ഗുരുത്വാകർഷണം ഇല്ലെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് വിശ്വനാഥൻ ഇത്തിരിശ വട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതി ഭരിത പിഷാരടിക്ക് അണത്ത ഇല്ലാന്നും
ജന്മം പോലും കിട്ടാത്ത ഒരു മരണം തന്നെ വേണം ഇവന് മോനെ ഈ ബാലമാമ പറയുന്ന കേക്ക് എന്റെ കുട്ടിയെ വിടാമനെ വിടാൻ ശത്രുവായിട്ടല്ല ഞാനിപ്പോ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് നിന്റെ പഴയ ബാലമാമയായിട്ടാ എന്റെ മോളുടെ ജീവിതം വേണം വേണം ബാലമാമേ അവക്ക് ഒരു ജീവിതം അന്തസ്സുള്ള ഒരു ജീവിതം അറിയോ പാമ്പ് മാണിക്ക കല്ല് കൊണ്ട് നടക്കണ പോലെ ഈ ജന്മം മുഴുവനും ഇവൾ എന്നെ കൊണ്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു മനസ്സിൽ വേണം ഇവൾക്ക് ഒരു ജീവിതം കൊടുക്കും ഞാനത് ഒരിക്കൽ കൂടി വേദനിപ്പിക്കുന്നതിന് ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും എനിക്ക് പോയേ പറ്റും മീര ഇക്കുറി പ്രയാഗിലെ കുംഭമേള കാണാനല്ല ജഗദ്ഗുരു ശങ്കര സർവകലാശാലയിലെ ആ പഴയ ഉദ്യോഗം ശരിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ശങ്കരൻകുട്ടി മാഷിന്റെ നല്ല മനസ്സ് നിന്റെ പ്രാർത്ഥന വൈകിട്ട് തിരിച്ചെത്ത് ഞാൻ അപ്പോഴേക്കും കുളിച്ചു ഉടുപ്പ് മാറ്റി നല്ല പൂച്ച കുട്ടനായിരിക്കണം നമുക്കൊരിടം വരെ പോകാനുണ്ട് എല്ലാം മറന്ന് ഒരു തീർത്ഥയാത്ര പ്രണയത്തിൻ്റെ തീർത്ഥയാത്ര മാഷേ ഒന്ന് നിൽക്കേണ്ട മാഷേ 